encourage it. Sandeep and I go a long way. Uh, so many years, okay, now childhood friend go <laughs> um, I know Jyoti many years, Prachi has done a great job. If I had to thank somebody, you know, that will be Srikanth Yeduri. He's not here anymore, but he did a great job, you know, working with the crew, bringing them along, and I, I, I owe him a lot. And uh, the next person I would like to thank is uh, Raj, Rajiv Garu, for giving us this opportunity to launch everything in all these big platforms here. Um, and thanks uh, to each crew. Thanks for uh, preparing this event like this, you know, getting the posters done for Dinesh, everybody. If I miss anybody, please uh, apologize. Okay, thanks a lot. Exactly. <laughs> So, final game and yogi yogi in a coach and you take okay. Jason, so at the final life, I think 10th uh, or 10th or 12th. I think so. E Pavitra Mana Grandaniki Racheta Mula Karakuru Susi Karta E Magajati Valandriki inspiration than Nilo Botana Pelena Varki inspiration than Nilo Botana. My director Yogi Garmatlar Saru Matadundi. Thank you, Andy. Thank you. So, first of all, thanks, Andy. Andru, uh, ma uh, launch ni uh, witness shared and coach and uh, media mitra under ki uh, very thanks, Andy. We are we are expecting minunchi uh, manchi support unta dani kotha team Sandeep under ki uh, dance choreographer ke dil so acting and glimpse koda under ke vein chano. You know, I'm going to media. i Extraordinary acting, no compromise at all. Idharu Koda, Jyoti Garu, obviously, you know, she has been an actress uh, serials So, uh, Chala, you know, choose the manchi performances of course make content nachak poina manchi ve unde cheptunanu technical values to high technical values to shrikant garu assal compromise kaakunda aina manchi standards to cheyichukunnaru uh, and indaka cheppinatuga ippudu mem oka 2 years ka travel avutunnam daggar daggara 2 crores kharch pettaru ippudu maatrame Nenu Koda as a director under the Padu, I knew first time Galusunan. This is unbelievable. Ekada Goda, Idi Jari Gondadu, A producer Koda, Nami Gudiga, overseas, US Nunchi, India Lo, Oka director, Nok short filmmaker Ninchukuni, in the expensive product, in the standard quality product, Chase Wonderu. This is the first time. So thank you, Andy. Uh, me, me trust and uh, investment ki. <laughs> and uh, first of all in uh, thanks chapels in the uh, sandeep ki. you know he has been tanaki na paina mundurinchi una confidence mem travel out to cham 5 7 years ga uh, short films ka list chesam ma first short film highest viewed ippadiki kuda aa gang rape ani uh, 45 million views to uh, you know uh, chala manchi popular in the patlo akpunchi travel out to nadegar of manchi content undi manchi skills unnai manchi subjects unnai namakunto nannu uh, promote shedo uh, shrikanth gar ki introduce shedo uh, i'm really thankful at a dream anedi evaro okar support lakunda uh, possible kaadu you know enta talent aina undachu uh, uh, yanta custom in a parachigani, Ilanti oka support lak pote, possible ka than Maroksari, uh, Sandip Dwara, the Prua in the I'll remain uh, thankful, you know, uh, uh, forever to him. Thank you, Sandip. So, cinema uh, Gurinjose, Idi, but the complicated cinema in Gadandi, um, you know, uh, uh, clarity on the real, it's just a love story. <laughs> Uh, either in a love story, lo, uh, glitches, unte, complications, unte. maybe, you know, oka, uh, antagonist, oka villain, unte, uh, maybe, 
అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు కావచ్చు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు కావచ్చు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకునేవాడు కావచ్చు లేదా ఏదో ఏదో ఒక అడ్డంకి ఉంటుంది ఇక్కడ సందీప్కి ప్రాచీకి మధ్యలో వైఫ్ విలన్ అంతే ఇంకేం తేడా లేదు ఇట్స్ జస్ట్ ఏదో నార్మల్ లవ్ స్టోరీ బట్ క్లైమాక్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఉండదు ఇంతకుముందు చూసి ఉండరు డెఫినెట్గా కొత్త పాయింట్ కొత్త కాన్వర్జేషన్స్ ఇందులో వినడానికి దొరుకుతుంది మంచి డైలాగ్స్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు వినని ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ అంటే నేను తీసుకున్న ఇన్స్పిరేషన్ కూడా మన పాత సినిమాలు చూస్తే యూనో ఇద్దరు యాక్టర్స్ పోటాపోటీని యాక్ట్ చేసి ఉంటారు యూనో టగ్ ఆఫ్ ఇద్దరికి మధ్యన ఒక స్ట్రాంగ్ కాన్వర్జేషన్స్ నడిచేవి మన పాత సినిమాలు చూసుకుంటే ఏనో ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ సావిత్రి గారు జమున గారు ఆ కాలంలో సో అంత స్ట్రాంగ్ డైలాగ్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉండే సబ్జెక్ట్స్ ఈ మధ్యన రావట్లేదన్నది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ సో అలాంటి కంటెంట్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ని తీసుకుంటే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మధ్యన ఒక స్ట్రాంగ్ కాన్వర్జేషన్స్ లాజికల్ కాన్వర్జేషన్స్ అది దొరుకుతుంది వినడానికి క్లైమాక్స్ మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఉండదండి ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అండ్ లాజికల్ ఎండింగ్ ఇచ్చాం అందరూ దాన్ని చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం అందరికీ నేను ప్రాచీ ఠాకర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీ టైం మీ బ్లెస్సింగ్స్ మీ సపోర్ట్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు సే దాట్ దిస్ మూవీ ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ బట్ ఫ్రమ్ మై పర్స్పెక్టివ్ వట్ ఐ వుడ్ సే దిస్ మూవీ ఆల్సో addresses that we should address our emotions our human emotions human emotions are very complex and there is a big debate if you are married then whether are you allowed or can you feel emotion for someone else and if you do then in under what circumstances so ela complex emotions ki ela deal chese ela you know what decisions will make you uh, deal in your life what situations you will handle all these things you will get to see in the movie and uh, yes definitely this movie has some very thoughtful conversations and some uh, good with, uh, because with the help of the master and his whole team i enjoyed the dance sequence very much in this uh, movie personally i would like to thank the whole team yogi ji uh, my producer shikant ji sandeep garu jyoti di because of their support because of their friendly nature i am able to perform the role of shushma without any uh, doubt with a lots of confidence and i hope when you watch the movie you too feel the same confidence and uh, bas with the help of your blessings and support ee movie ki success aaval korukuntunanu thank you ee movie ki entha mandi aithe work chesaro main covid time lo me me ee movie shoot cheyadam jarigindi సో ఆ టైంలో చాలా టఫ్ అనమాట బయటికి రావాలంటేనే చాలామంది భయపడే టైంలో ఆ టైంలో అందరూ వర్క్ చేశారు వాళ్ళందరికీ అందరికీ పేరు పేరున టెక్నీషియన్స్ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ గ్రంథాన్ని ఇంత బాగా రచించినందుకు ముఖ్యంగా మా పూజ్యులు మా గురువు గారు మా డైరెక్టర్ గారికి పాదాభివందనాలు అండ్ అండ్ ఇందులో ప్రాచీ టాకర్ చాలా ఎక్సలెంట్గా కష్టపడింది అండ్ డాన్స్ అయినా ఏదైనా అండ్ చా ఏదైనా అంటే చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసింది అండ్ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేశారు స్పెషల్లీ చూసారా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా అక్కడ వాళ్ళు కానీ చేస్తున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నారు కొంచెం సందు దొరికితే ఈ మూవీ చేశాకే ఇలా తయారయ్యారు మా వారు అంతకుముందు చాలా డీసెంట్ అందరికీ తెలుసు ఆటా సందీప్ గారు అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా డెడికేటెడ్గా డాన్స్ చేస్తూ ఉండేవారు సో ఈ మధ్య యోగి గారితో ఈ మూవీ అయ్యాక ఇలా నాటీగా నాటీగా తయారయ్యారు సో ఎనీవేజ్ అండ్ మై డార్లింగ్ సందీప్ ఇందులో చాలా ఎక్సలెంట్గా యాక్ట్ చేశారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ మెయిన్ మెయిన్ ఇందులో కో ప్రొడ్యూసర్గా పనిచేసిన ఈ కో ప్రొడ్యూసర్గా వర్క్ చేసిన మా ప్రొడ్యూసర్ గారు శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ గారు రీసెంట్గా పాస్ అవే సో ఆయనకి చాలా చాలా మేమందరం ఒక టెన్ సెకండ్స్ 
యా ఓకే సో చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి షూట్ టైం అంతా కూడా తను కూడా మాతో కలిసి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు అండ్ మెయిన్ 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 ఇంకొకరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి శ్రీకాంత్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే సందీప్ నేను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఎక్కడో డాన్స్ చేసుకుంటూ కొరియోగ్రఫీ చేసుకుంటూ లైఫ్లో కొరియోగ్రాఫర్స్గా ముందుకు వెళ్తున్న టైంలో మాకు సందీప్ని ఒక బిగ్ స్క్రీన్ పైన ఒక హీరోగా చూసే అవకాశం ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ అన్న అండ్ అండ్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఇంతవరకు కూడా ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం మేము మీట్ అయ్యాము సో మమ్మల్ని ట్రస్ట్ చేసి మేమందరం కొత్త బట్ మమ్మల్ని ట్రస్ట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్ అండ్ వన్స్ అగైన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మూవీలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా మీడియా మిత్రులకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఈస్ట్ వెస్ట్ రాజీవ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి టూ ఇయర్స్గా మేము వెయిట్ చేస్తున్నాము ఎప్పుడు ఎప్పుడు అని సో ఫైనల్గా హ్యాపీగా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది వీఆర్ సో హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇంకెవరిని ఏమైనా మర్చిపోతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ లాస్ట్ ఫైనల్గా ఒక వర్డ్ చెప్తాను దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ మూవీ హ్యాపీగా వచ్చి మీ ఫ్యామిలీతో వచ్చి ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళండి మూవీని మూవీ లాగే చూడండి అండ్ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని రియల్ లైఫ్లో చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా భార్యల రియాక్షన్ మాత్రం చాలా వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది తాత తాత తీసేస్తారు జాగ్రత్త అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీరో అని కాదు బేసిక్గా ఏంటంటే నేను ఒక చిన్న ఒక డాన్స్ మాస్టర్ ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఇంకా స్టిల్ ట్రయల్స్లో ఉన్నాను భగవంతుడి దయ వల్ల గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల నాకు ఈ అవకాశం వచ్చింది నా వంతు నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను జస్ట్ బాన్ అన్ యాక్టర్ అది హీరోనా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టా లేకపోతే ఇంకేదైనా ఆర్టిస్టా దేనికైనా ఏది వస్తే అది చేయడానికి ఐఎమ్ రెడీ అండ్ కష్టపడతారు డాన్స్ అయినా యాక్టింగ్ అయినా అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ సీరియస్లీ ఒక సినిమా అంటే దగ్గర ఉండి ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ చూసుకుని ప్రతి ఒక్కటి సెట్లో ఉండి అన్నీ చూసుకుని చాలా పర్టికులర్గా ఉంటారు డబుల్ విషయంలో కానీ కరోనా టైంలో ఆ తర్వాత కూడా మా షూటింగ్ నడిచింది కానీ ఎప్పుడు శ్రీకాంత్ మమ్మల్ని ప్రెషరైజ్ చేయకుండా చాలా కంఫర్టబుల్ లెవెల్లో చాలా బాగా ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా తన అమెరికాలో ఉంటూ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ అలాంటి పట్టించుకోలేదని నేను చెప్పను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే తనతో కాల్ మాట్లాడినప్పుడు మాకు కాల్లోని శ్రీకాంత్ మాట్లాడేటప్పుడు ఒక సౌండ్ వినిపిస్తూ ఉండేది టక్ 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 అని ఇటు రా ప్రతిసారి శ్రీకాంత్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక సౌండ్ వినపడుతుందని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక టెన్ టైమ్స్ అట్లా వినిపించిన తర్వాత హీ వాజ్ రైటింగ్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ల్యాప్టాప్ ప్రతి ఒక్కటి హీ వాజ్ రైటింగ్ డౌన్ అరే ఇది ఎందుకు చేయలేదు ఈ టెన్త్ పాయింట్ ఈ టెన్త్ పాయింట్లో ఎందుకు జరగలేదు అని హీ వాజ్ రైటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కెడ్యూల్ ప్రాపర్గా అంత వర్క్లో ఉంటూ కూడా హీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ దిస్ బట్ ఇప్పుడు వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ని డైరెక్టర్ని కానీ మమ్మల్ని కానీ ఎవరిని యాక్ట్ కలవ కలవకుండా డైరెక్ట్గా ఈ సినిమా మీద నమ్మకంతో స్క్రిప్ట్ మీద నమ్మకంతో చేయడం జరిగింది అండ్ సెకండ్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ రాజీవ్ గారు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫిఫ్త్ ఫిలిం ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ ఈ అమ్మ ఒక్క సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి చుక్కలు కనబడుతున్నాయి అలాంటి లైక్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్ రీచ్ అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ ది యూ రియలీ రియలీ గ్రేట్ అండ్ ఇంకా చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు అని కాకుండా ఏదైనా కూడా యూ ప్లీజ్ డూ లైక్ దిస్ అండ్ రియలీ ప్లెజర్ లైక్ హ్యావింగ్ యూ హియర్ అండ్ అండ్ థర్డ్ లైక్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై డైరెక్టర్ తను నేను తనకేదో చెప్పానని కాదు తనకి టాలెంట్ ఉందనో నేను గుర్తించాను అది కాదు బేసిక్గా ఏంటంటే తనకు కూడా కథలో వీడు సెట్ అవుతాడు ఒక హస్బెండ్ క్యారెక్టరు ఒక వైఫ్ క్యారెక్టరు ఒక మంచి బాండింగ్ ఉన్న కపుల్ని తీసుకుని వాళ్ళ మధ్యలో పుల్ వేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని ఒక సైకిక్ ఆనందాన్ని పొందిన మా డైరెక్టర్ ఆయన నేను సెట్ అవుతాను నా పక్కన జ్యోతి సెట్ అవుతుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కరెక్ట్గా పొల్ వేస్తే పగ్గుమన అంటుకుంటుంది అని ఒక ఒక పైశాచిక ఆనందంతో నన్ను పెట్టుకున్నాడు సో దానికి బలైన హీరోయిన్ నేను యాక్టర్ని హీరోయిన్ కాదు సో థ్యాంక్ యూ యోగి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ డే లైక్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టిన అనిల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా ఎడిటింగ్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనిల్ ఏదున్నా కూడా నా వర్క్స్ ఏదన్నా అనిల్ చేస్తాడు సో థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ సాకేత్ 
ఇస్ మ్యూజిక్ చేశాడు ఫంటాస్టిక్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు థ్యాంక్ యూ సాకేత్ అండ్ అలాగే మా శ్యామ్ మా డిఓపి ఇక్కడ రాలేదు ఈ రోజు సింధూరం డైరెక్టర్ తను రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన సింధూరం డైరెక్టర్ మా కెమెరామెన్ డిఓపి అనమాట హీ హాస్ డన్ అ ఫంటాస్టిక్ మా సినిమాలో హండ్రెడ్ కి లైక్ డిఓపి కి హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అవుతాయి అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా పిక్చరైజ్ చేశాడు శ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ we miss you srikanth garu ma co producer i am so sorry and i uh, actually expect cheyaledu and last but not least <laughs> my wife jyoti first of all inti kelal kada bhayya intlone padukovali kada bhayya bhojanam pettal kada naaku na wife gurinchi cheptuna evvaru meek dannam pedta pulla leyikandra naina meek dannam pedta igo వెనకాల నుంచి ఇందాక సినిమా చూస్తేనే వెనకాల నుంచి చేస్తున్నారు అంటుంది జ్యోతి పక్క నుంచి చూసి కరెక్ట్ కదా వెనకాల పై పాయింట్ కదా మాట్లాడాడు అంటే ఆల్రెడీ అదే నేను అది కాదు నాన్న అని చెప్తున్నా సో జ్యోతి ఈ సినిమాలో మీ అందరు చూశారు చాలా సపోర్ట్ చేసింది ఒక వైఫ్ గా కాకుండా ఒక కో యాక్టర్ గా చాలా సపోర్ట్ చేసింది ఎస్పెషల్లీ రొమాంటిక్ సీన్స్ ఇందులో ఆ సీన్స్ ఉన్నప్పుడు అండ్ లిప్ లాక్ సీన్ ఉన్నప్పుడు సపోర్ట్ చేసిందంటే బాగోదేమండి దగ్గరుండి చేయించిందంటే అరే సో ఇది చెప్పకూడదు కానీ చెప్తున్నారు దగ్గరుండి చేయించింది అంటే డైరెక్టర్ గారు ఇంత చెప్పారు జస్ట్ ఒక ఎమోషన్ తను హాస్పిటల్ లో హాస్పిటల్ లో ఉంటుంది ఒక ఎమోషన్ తో లవ్ తో కిస్ చేయమంటే ఓ స్మూత్ చేసేస్తున్నారు చేసేస్తున్నారు అసలు అర్థం కాలే నాకు ఎమోషన్ ఇట్స్ ఎమోషన్ అని సపోర్ట్ చేశాను ఓకే మొత్తానికి సపోర్ట్ చేసింది ఒక రెండు సార్లు భయపడితే కూడా బయట తీసుకెళ్లి నువ్వు భయపడకు జాగ్రత్తగా చేయని చెప్పింది సో ఫైన్ ఓకే సరే చేస్తానని చెప్పా చేసేసాను మొత్తానికి చాలా మంది అడుగుతారు ఏంటంటే ఆ లిప్స్ లిప్ లాక్ సీన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీ ఇంట్లో సీన్ అని చెప్పారు దానికే నేను ఇందాక చెప్పా మొత్తం బీప్ మొత్తం బీప్ సౌండ్ ఒక ఆరు గంటలు బీప్ సౌండ్ వేసుకోండి అందరికీ కింద పైన వెనక ముందు మొత్తం నాతో సహా అయిందనమాట బట్ తను చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సినిమా కూడా నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇది యాక్టర్ గా కాదు ఒక వైఫ్ గా అడుగుతున్నాను మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత లవ్ అఫేర్ ఉండొచ్చా ఈ క్వశ్చన్ కి నా రెండు చేతులు జేబులో పెట్టుకున్నా నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోతా నో 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 సరే నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను అండి ఓపెన్ గా తను అడిగిన సీరియస్ సీరియస్ ఆన్ ఎ సీరియస్ నోట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత లవ్ చేయకూడదు అని రూల్ లేదు వీ క్యాన్ లవ్ ఎనీ వన్ లవ్ చేయొచ్చు ఇంకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండొచ్చు జెన్యున్ గా ఉండొచ్చు అంటే నేను చెప్తున్నా అదే ఏదైనా కూడా నేను షేర్ చేసుకుంటా నాన్న నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఇది ముగ్గురు కలిసి హ్యాపీగా ఇంట్లో ఉందాం అని జెన్యున్ గా చెప్తా అంతేగాని నేను నేను నీ దగ్గర దాయలేను నాన్న నేను ఉండలేను నా మనసులో భారాన్ని నేను నీకు దూరంగా నేను పెట్టుకోలేను ఎప్పుడు కూడా నీకు చెప్పి హానెస్ట్ గా ఆనెస్ట్ గా నీకు చెప్పి ఏది లేదు నేను నిజంగా చెప్తున్నా ఇది ఎక్కడైనా కూడా జ్యోతి చెప్పకుండా ఏది చేయను నేను నువ్వు నో అను అనే ఒక ధైర్యం నాకు నువ్వు నో అను అని నాకు ఒక ధైర్యం ఎందుకు నో అంటామండి అదే ఎందుకు వేస్తాం ఎందుకు నో అంటాం పిచ్చోళ్ళమ్మా ఇంట్లో వీళ్ళ కోసం మన పేరెంట్స్ ని వదిలేసి లైఫ్ లాంగ్ వీళ్ళతో కలిసి ఉండడానికి వచ్చిన వాళ్ళము మనల్ని వదిలేసి ఏదో స్టోరీస్ అంట ఇంట్లో బంగారం లాంటి పెళ్ళాలను పెట్టుకొని బయట సెటప్లు పెడుతున్నారంటే వైఫ్ సెట్లు ఊరుకుంటారు తాట తాట తీసేస్తారు సెటప్ కాదది తప్పు లేదు నేను అదే చెప్తున్నా అడుగుతా ఒకవేళ సేమ్ లాజిక్స్ వైఫ్స్ కూడా ఫాలో అయితే నా నేను చెప్తున్నా ఆహా లేదు నేను నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నా నీకు ఈ సభాముఖంగా అందరి ముందు ఇక ప్రామిస్ చేస్తున్నా ఓకే నువ్వు ఎప్పుడైనా ఎవరికన్నా నీకు ఎవరైనా నచ్చినా కూడా నాకు ఓకే నాకేదో ప్రాబ్లం లేదు యోగి గారు ఏం చేశారండి లవ్ యూ టు మూవీ ముందు 
డెడికేషన్ గా డాన్స్ చేసుకుంటూ కెరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ గా కొరియోగ్రాఫర్ గా కష్టపడే మా వారిని డైరెక్టర్ గారు ఏం చేస్తారో తెలీదు ఈ మూవీ తర్వాత నాకు చెప్పకుండా చాలా కాల్ వెయిటింగ్స్ వస్తున్నాయి నీకు ఆయన ఫోన్ పాస్వర్డ్ కూడా మార్చేశాడు ఫోన్ పాస్వర్డ్ మార్చేశాడు కాల్ వెయిటింగ్స్ కూడా అండ్ ఎప్పుడు కూడా కార్ లో హాల్స్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది అండ్ నాకు ఈ మూవీ తర్వాత చాలా చేంజెస్ చూశాను అండ్ మెయిన్ లేడీస్ వీళ్ళ లాజిక్ ఆలోచించారా మ్యారేజ్ అయిన వెంటనే వీళ్ళ వంశాన్ని మన కడుపులో పడేసి మనకు అప్పచెప్పేసి వీళ్ళు మాత్రం లవ్ స్టోరీస్ అంట ఎందుకు వైఫ్స్ అనేవాళ్ళు హస్బెండ్స్ తో ట్రూగా ఉంటారు కాబట్టి మీలాగా మేము ఆలోచించలేము వీఆర్ ట్రూ వీఆర్ జెన్యున్ ఓకే సో మీలాగా మేము ఆలోచించలేము మీరు రెండు మాటలు అన్నారు లేడీస్ అని అంటే వైఫ్స్ లేడీసా లవర్స్ లేడీస్ కదా కదా ఇంకోటి అన్నారు సెటప్ అని ఎందుకండి సెటప్ అనాలి లవర్ కూడా తనకు కూడా ఐడెంటిటీ కావాలి కదా తను కూడా తిన మనిషి అని అనిపించుకోవాలి కదా ఎందుకు పక్షపాతం ఎందుకు భయాసుడు ఎందుకు తను కూడా అమ్మాయే కదా నాది స్పీచ్ నీది కాదు ఓకే ఎనీవేస్ నా అభిప్రాయం నేను చెప్పా తన అభిప్రాయం తను చెప్పింది సినిమాలో ఆయన అభిప్రాయం ఆయన చెప్పాడు ఎవరి అభిప్రాయం వాళ్ళది మీ అభిప్రాయం మీది సో అది సో నాకు తెలిసి ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు భోజనం ఉండదని నేను డిసైడ్ అయిపోయా సో నేను పార్టీ చేసుకుంటున్నా యోగి మనందరం పార్టీకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే సో ఎగ్జాక్ట్లీ పార్టీ అయిన తర్వాత కూడా ఇంటికి వెళ్ళాలి అందుకనే లేడీస్ అన్నారండి లేడీస్ కౌంటర్ లో వస్తున్నాయి మొత్తం అన్ని ఏ ఇంటికి వెళ్తారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రెండు ఇల్లు ఉండే తప్పు లేదు అన్నారు ఏ ఇంటికి వెళ్తారు ఏంటికి వెళ్తారు ఒక పని చేస్తా చిట్టి లేసేస్తాను ఏ ఇంటికి వెళ్ళాలని ఏ ఇంటికి వెళ్ళాలి అని చిట్టి లేస్తాను అంటున్నా అరే ఎందుకు నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తారండి మా మమ్మీ వాళ్ళ హౌస్ ఉంది మా అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది మా పిన్ని వాళ్ళ హౌస్ ఉంది మీ చెల్లి వాళ్ళ హౌస్ ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు వరకు ఈ చెల్లి ఓకే కదా ప్రస్తుతానికి ఈ చెల్లి తర్వాత కాదు కాదు I am not accepting this. Okay. <laughs> Anyways, uh, oh, jokes apart. And thank you so much. First of all, media. Uh, all the media will play this role. No one can play here. I support you. And you too, Jartabaya, inspire you. Thank you so much. Thank you. 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 So, please, uh, Mamal, I uh, support you. I am just a normal, very normal person. I am just a normal, very normal person. Today, I have released four or five films. I am famous before the release of the film. I am just a normal, very normal person. Today, I am just a normal, very normal person. I am just a normal, very normal person. I am just a normal, very normal person. So, my film is also a different concept. So, please encourage. And thank you so much. Love you all. Okay. I am just a normal person. సో సో ప్రాచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా సపోర్ట్ చేసింది అన్ని డాన్స్లోని అండ్ లిప్లాక్స్లోని అన్నిటిలోని రొమాన్స్లోని ఎవ్రీవేర్ అండ్ యాజ్ అ కో ఆర్టిస్ట్గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రాచి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అ లాట్ థ్యాంక్ యూ బాగుందన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మీకు కష్టం విలో తెలుస్తుంది ట్రైలర్ చూస్తుంటే అది లాస్ట్ సీన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి యూత్కి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా సో ప్రతి ఒక్క బయోపిక్ లా అనుకుంటున్నారు అందరూ ఇక్కడ సూపర్ సో అంటే మామూలుగా కంటెంట్ చూస్తుంటే బాలీవుడ్ కంటెంట్ లా అనిపిస్తుంది సో మీకు ఫస్ట్ టైం ఇద్దరికి స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చెప్పుంటారు లిప్లాక్స్ ఉన్నాయి అని అవి ఇవి అని సో ఫస్ట్ టైం ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఏంటి అంటే స్టోరీ డిఫరెంట్ గా అనిపించింది యోగి నాకు నరేట్ చేసినప్పుడు ఒక వన్ ఇయర్ ముందే స్క్రిప్ట్ నాకు చెప్పడం జరిగింది 
స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు చాలా యునిక్గా ఉంది అసలు వైఫ్తో నేను ఇంకొక అమ్మాయితో బెడ్ షేర్ చేసుకున్నానని వచ్చి వైఫ్కి చెప్పడం అనేది అసలు చాలా కొత్తగా అనిపించింది నాకు నేను ఇప్పుడే అమ్మాయిని కలిసాను నార్మల్గా కలిసాను అంటే పర్వాలే నేను ఇప్పుడే అమ్మాయితో సక్సెస్ వచ్చాను అని డైరెక్ట్గా వైఫ్కి చెప్తాడు అంటే సంథింగ్ ఏదో కొత్తగా అనిపించింది నాకు ఇది వరకు చాలా వచ్చాయి లైక్ అంటే ఇప్పుడు పాత సినిమాల దగ్గరికి వెళ్తే హలో బ్రదరు అట్లా శుభ లేక ఏమండి చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి మంచి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయినాయి కానీ ఇందులో ఉండే చిన్న స్మాల్ నాకు అనిపించిన స్పార్క్ ఏంటంటే ఏదైనా కూడా బయట చేసిన మంచి పని అయినా చెడ్డ పని అయినా ఏదైనా కూడా వచ్చి భార్యతో డిస్కస్ చేసి చెప్పి చెప్పడమే ఇందులో లాజిక్ నాకు నచ్చిన స్పార్క్ అంటే ఎఫెక్ట్ ఏమైనా పడిందన్న పర్సనల్గా పర్సనల్గా అంటే నేను చాలా మంచిగా ఉంది కదా భయ్య సో అసలు నన్ను చూస్తే ఎవరు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు రాజీవ్ గారు బేసిక్గా ల్యాండ్ మార్క్ అంటే కొంచెం ఏదేదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఏడు వందల ముప్పై ఐదో సినిమా ఇదే రిలీజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏమన్నా ఉందా లేదా అలా కుదిరిందా అదే చెప్పాను కదా ఐ జస్ట్ వాంట్ రీపే టు ఆల్ ది ఆడియన్స్ అండ్ ఆల్ ది వెల్ విషెస్ టైటిల్ కరెక్ట్ క్యాప్ట్ అయింది అది కాకుండా మీరే అన్నారు కదా ల్యాండ్ మార్క్ అని సో ప్రెస్ మీట్ ఇంత సందడిగా జరిగింది కదా సో మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఎంత ల్యాండ్ మార్క్ మారినే సెట్ చేసామా లేదా అనేది కొత్తగా వస్తున్నా అని ఇప్పుడే చాలాసార్లు చెప్పారు కొత్తగా వస్తున్నా కొత్తగా వస్తున్నా సో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి ఇది కొంచెం నెగిటివ్గా వెళ్ళే వే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో అది నీకు మైనస్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా అంటే నేను నేను ఎట్లా ఆలోచించానంటే కిక్ స్టార్ట్ ఉండాలి దేనికైనా అంటే అట్లీస్ట్ నేను ఎవడో వీడు ఒక చిన్న బచ్చ ఒకడు ఉన్నాడు అని తెలియడానికి ఒక కిక్ స్టార్ట్ ఉండాలి మనకి సో నేను ఇక్కడ అవి ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే నేను అవి కూడా ఏం ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు మీరు అడుగుతుంటే నాకు మైండ్లో వెళ్తుంది బట్ డోంట్ నో నేను జెన్యున్గా చాలా హార్ట్ఫుల్గా చేశాను నాకు వచ్చిన ఇది ఒక అవ గోల్డెన్ ఎగ్ లాంటిది నాకు ఒక బంగారు అవకాశం ఇది సో వచ్చిన దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నిజాయితీగా చేశాను నేను అది అది జనాల్లోకి వెళ్ళి మేబీ రేపు నాకు ఇంకో రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చాయి అనుకోండి ఇది అంతకన్నా హ్యాపీ ఏం లేదు యోగి సార్ సో ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఎవరు కంఫర్ట్ వాళ్ళు చూసుకున్నట్టుంది సో ఆవిడేమో ఆయన లవ్ చేస్తుంది ఈవిడేమో ఆవిడ దగ్గర నుంచి ప్రేమను కోరుకుంటున్నారు మూడు ఆవిడేమో నువ్వు నాకు కావాలి అంటున్నారు సో అంటే ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీ రియల్ లైఫ్లో ఏవో బాగా ఇన్సిడెంట్స్ దగ్గర ఉండి చూసారా లేకపోతే నిజంగా మీరు అది ఫీల్ అయ్యారా ఏదో జరిగిన మీ బయోపిక్ లో ఉంది మాకైతే కొంచెం అటు అయ్యో కదా తిప్పి తిప్పి నాకు కనెక్ట్ చేస్తారా మరి మీరే కదా సినిమా డైరెక్టర్ మీకే కనెక్ట్ చేయలేదు లేదండి సి ఇవి నిజంగా రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ బేస్ చేసుకునే కాకపోతే నేను ఎక్కువ మందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను ఆ ఇంటరాక్ట్ అయిన దీంట్లో నేను ఈక్వల్ ఎమోషన్ చూశాను అంటే వైఫ్ పట్ల ఎంత ఇష్టం ఉండేదో ఒకప్పుడు ప్రస్తుతం లేకపోయేవచ్చు కాక బట్ నెక్స్ట్ ఈ ఎవరితో అయితే ఎఫ్ఐఆర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో ఎందుకు ఆ ఒక్క పర్సన్తోనే కాన్స్టెంట్గా ఫీలింగ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు పది మందితో తిరగట్లేదు సో సంథింగ్ యూనో ఒక ఎమోషనల్ కనెక్ట్ లేకుండా ఇంకొక పర్సన్ని ఒక స్టేజ్లో లవ్ చేయరు అంటే ఐ స్పోక్ విత్ దోస్ పీపుల్ వాళ్ళలో జెన్యున్ ఫీలింగే కనిపించింది నాకు సో అలాంటి చూసినప్పుడు కొంతమంది ఓకే ఈడు మగాడరా అని అనుకుంటారు సేమ్ అదే ఆ క్యారెక్టర్లో అమ్మాయి ఉండి చుట్టూ ముగ్గురు మగాళ్ళు ఉంటాయి సో ఈ పదం ఆడకూడదు అమ్మాయి బరి తెగించింది అని అంటారు సో బేసిక్గా అమ్మాయిల వైపు కనుక సైట్ మీరు చూసుకుంటే అయితే మీకు ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి సో మీరు ఎలా చూస్తారు మీరేం చెప్తారు ఏంటి ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా మీకు అర్థం కాలేదా అర్థం కాలేదు నాకు అర్థం కాలేదు అంటే బేసిక్గా ఒక అబ్బాయి ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఓకే సో ట్రైలర్ ఓకే నచ్చింది అని చూసిన వాళ్ళు ఆడ మగాడర్ అనుకుంటారు సేమ్ అదే అమ్మాయిల వైపు చూసుకుంటే ఇది బరి తెగించింది అని అంటారు సో ఏంటి అమ్మాయికి అబ్బాయికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఏమైనా ఎక్కువ మీరు ఏమైనా తక్కువ సో ఏంటి అమ్మాయిలు కొనాలా చూస్తే మీరేం చెప్తారు ఏంటి అని అదే ఐ మీన్ అంటే మన కల్చర్ మన మైండ్ సెట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇలా ఉండాలి ఇలా మ్యారేజ్ అవ్వాలి ఇలా ఒకరితో హస్బెండ్తో ఇలా ఉండాలి అని మన ఒక అమ్మాయి లైఫ్ని మన వాళ్ళ డెసిషన్ కన్నా చుట్టూ సొసైటీ డిసైడ్ చేసేస్తుంది ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి లైఫ్ మన తెలుగు ట్రెడిషన్ మన వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే కనుక 
వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళ చేతిలో ఉండదు ఎప్పుడు పేరెంట్స్ చేతిలో మ్యారేజ్ అయ్యాక హస్బెండ్ చేతిలో ఉంటుంది సో కాబట్టి ఆ కల్చర్లో పెరిగిన మనకి కొంచెం ఇవి యాక్సెప్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టం మిగతా మనం వేరే లైక్ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్తే కనుక అక్కడ కామన్ ఎందుకంటే ఇద్దరు అలాంటి నేచర్లోనే పెరిగి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎమోషన్స్ కానీ వాట్ ఈజ్ రిలేషన్స్ ఇప్పుడు మనకి సొసైటీలో ఇన్ని బ్రేకప్స్ అవుతున్నాయంటే ఎందుకు ఇంత ఈజీగా విడిపోతున్నారు చాలా ఈజీగా విడిపోతున్నారు మ్యారేజ్ అయినా ఈవెన్ త్రీ మంత్స్కి టూ మంత్స్కి ఎమోషన్స్ లేకుండా విడిపోతున్నారంటే వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్స్ ఆ ఎమోషన్స్ తెలియట్లేదు వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ వైఫ్ అంటే ఏంటి హస్బెండ్ అంటే ఏంటి అని సో ఇక్కడ అమ్మాయిలు కూడా ఒకప్పుడు అంటే మామూలుగా ఉన్న కల్చర్ ప్రకారం ఇలాగే ఉండాలి అన్న మైండ్ సెట్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యారేజ్ అయ్యాక నా హస్బెండ్ నాకే సొంతం అదొక పిచ్చి ప్రేమ అవ్వచ్చు పొసిసివ్నెస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు తన హస్బెండ్ వేరే ఏ అమ్మాయిని చూసినా తనకు ఒక లాంటి బాధ భయం పిచ్చి ప్రేమతో వీళ్ళని ఏం అనలేక అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు వీళ్ళ లైక్ ఈక్వల్ టు పిల్లలు లాగే వీళ్ళని కొట్టుకుంటాం ఏదైనా చేసుకున్నాం కానీ వదులుకోలేము కదా సో వీళ్ళ మీద చంపుకోలేము వీళ్ళని రివాంజ్ చేయలేక వీళ్ళ మీద ఉన్న కోపానికి పాపం వెళ్ళి అదే వీళ్ళ మీద ఉన్న కోపానికి వాళ్ళని మనము వేరే వేరే వర్డ్స్ యూజ్ చేసి లైక్ వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి వాళ్ళని కదిపేది వీళ్ళే వాళ్ళు ఆడవాళ్ళే పాపం వాళ్ళు కుదురుగానే ఉంటారు పెళ్ళయి కుదురుగా ఇంట్లో బంగారం లాంటి పెళ్ళాన్ని పెట్టుకొని వెళ్ళి కదిపేది వాళ్ళే సో వీళ్ళని ప్రతి ఒక్క వైఫ్ ఏం చేయలేక మా ఆయన మంచోడు అదే వచ్చి పటాయించింది బంగారం లాంటి మా ఆయనని పడేసింది దొంగమా ఉంది అని ఈ పెళ్ళాలు అనుకుంటారు పిచ్చి పెళ్ళాలు అంతే పిచ్చి పెళ్ళాలు బట్ సో అలాగా వాళ్ళకు కొన్ని నేమ్స్ ఇస్తూ పిలుస్తూ క్రిటిసైజ్ చేస్తూ వాళ్ళ మీద అలా ఒక యాంగ్రీనెస్ కానీ ఏదైనా కానీ అలా అలవాటు అయిపోయింది మనకి వైఫ్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు మీరైతే అక్సెప్ట్ చేస్తారా చిన్న పెదాలన్న అది చిన్న పెదాలంట చిన్న పెదాలు నాకు అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాకు పిచ్చి నేను జెన్యున్ గా చెప్పాను ఇదే నా ఆన్సర్ అందుకనే మగోళ్ళు జెన్యున్ గా ఉండకండి అన్నా తర్వాత ఉండాలి తర్వాత ఏం జరిగినా దానికి సంబంధం లేదు సారీ తర్వాత మీ అందరూ లవ్లీ టీమ్ కి లవ్లీ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ కి లైక్ చేయండి ఇంకా షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి